Det er så dejligt at være i kirke sammen. So lovely to be in church together. Og uh, mit navn det er Frederik Højgaard. My name is Frederik Højgaard. Og uh, jeg leder sammen med min kone Elisabeth vores teenage ungdomsarbejde her i kirken. And along with my wife, I lead the teen and youth work here in our church. Og uh, noget af det som jeg elsker ved det, det er at man kommer til at være sammen med så mange fantastiske ledere, mennesker og unge folk. And one of the things I love about that is that you get a chance to be together with such great leaders and young people. I sidste uge der startede Erik en ny prædikenserie omkring It is a journey. And last week Erik started this preaching series called It's a journey. Hvor vi taler omkring det her med at vores trosrejse starter ved korset. And we talked about how our journey of faith starts at the cross. At det handler om at vi også binder os til korset, at vi vælger Jesus til i vores liv. And it's about us dedicating ourselves to the cross and to Jesus. Og nu så skal vi tale omkring hvad er det næste step så? And now we're talking about what's the next step. Måske er der nogen af jer, der har opdaget det enten på sociale medier, some of you may have noticed either on social media, eller på Elisabeths mave, or on Elizabeth's tummy. Faktisk så er Elisabeth gravid, og vi venter os et lille barn. Actually, Elizabeth is pregnant, and we're expecting a child. Og det er jo helt fantastisk. That's amazing. Jeg ved faktisk også, at der er en syv, otte andre unge i kirken, der venter sig ind for det næste halvår. I know that we have seven, eight young people uh, expecting within the next six months. Og nu begynder du nok at tænke sådan, nå okay, hvem er det nu, det kan være? And now you're starting to think, who might that be? Og du, du går hen, og du gør, at du spørger nogen forkerte, det går ikke. Maybe Men, uh, Yeah, go and ask some wrong people and that's not going men, to work out. Men det er jo helt fantastisk at vi skal være forældre. And it's so great that we're going to be parents. Og vi, vi er virkelig taknemmelige for det. We're so thankful. Og jeg tror at uh, for mig så, så er det både på en måde er det både fantastisk, men det er også næsten sådan lidt uvirkeligt. I think for me it's both fantastic but also a bit unreal. Fordi flere gange så er jeg sådan når jeg vågner op og jeg ser Elisabeth så er sådan nej du er jo gravid. Ja. Så so, <laughs> several times I wake up and look at Elisabeth and I'm saying er du okay? you're actually or... pregnant are you okay? Er jeg bare noget okay og alle Is de her ting. Okay? All og, that. og jeg tror sådan det, på en eller anden måde så jeg skal ligesom vende mig til det her med okay Elisabeth hun skal faktisk have en stor mave på et tidspunkt. And I think I have to get used to that Elisabeth is getting a, a big tummy at some. Og der faktisk også kommer et barn. And that there's going to be a baby. Nu er det bare nu er vi bare gravide. Det er meget hyggeligt, men der kommer faktisk også et barn på et tidspunkt, ikke? Yeah, no, we're just pregnant, but there's going to come a child along. Og det ser vi så meget frem til. We're looking so much forward to that. Og, og jeg tror, at for mig så er det ligesom sådan en 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 rejse hen mod at blive forældre den her graviditet. To me, this pregnancy is like a journey towards becoming parents. At det ligesom der er nogle steps hen til at man ligesom bliver forældre. There are a few steps on, along the road to becoming parents. Man finder ud af at man er gravid. You discover you're pregnant. Man bliver større og større. Get bigger and bigger. Uh, baby bliver større og større. Det gør moren også. Get bigger and bigger and mommy as well. Og uh, til sidst så er der et barn. And at the end there's a baby. Og jeg tror på samme måde sådan kan det faktisk også være i vores trosrejse. I think uh, our journey of faith can be like that. At der nogle gange er nogle naturlige steps hen til at uh, vokse med Jesus. Sometimes there are natural steps towards growing towards Jesus. Så det at komme til, for eksempel starter man måske med at komme til tro på Jesus. So for example, you might start by believing in Jesus. Du kommer til Guds tjeneste, du er med i en i en gruppe. You attend service, you're part of a life group. Du bruger personlig tid med Jesus og så videre. You spend your personal devotional time with Jesus. Og målet er egentlig ikke alle de her ting i sig selv. And these are not the goals in themselves. Målet er at vi ønsker at ligne Jesus mere og mere. The goal is to look more and more like Jesus. At vi bliver mere lige ham. That we become more like him. Og så bliver alle de her steps på vejen, de bliver gode redskaber til netop at gøre det. All these steps along the road, they become tools in our hands to achieving that goal. Og vi er alle sammen på en eller anden trosrejse igennem livet. And all of us were on a, a journey of faith through life. Og den kan se meget, meget forskellig ud. And it can look in many different ways. Og vi kan være forskellige steder på den her rejse. We can be in different places along this journey. Men det samme gælder, at vi ønsker at ligne Jesus mere og mere. But it's the same thing for all of us. We want to look more and more like Jesus. I dag skal vi faktisk se nærmere på nogle af Jesu disciple. Today we're going to look a bit closer at some of Jesus' disciples. Og på deres trosrejse, og hvordan den ligesom har set forskellig ud. And their journey of faith and how they had different journeys. Og jeg tror også, der er flere os her der enten helt eller delvist måske kan genkende os selv i nogle af de historier. I think several of us can recognize ourselves in those stories. Vi skal først høre omkring Peter, en af Jesus' disciple. First we're going to hear about Peter, one of Jesus' disciples. Han bliver kaldet til at være menneskefisker. He's called to be a fisher of men. Han er selv en uh, normal fisker. He's a regular fisherman. Og han er ude og lave sit arbejde og er ude at fiske. And he's out working and fishing. Og på et tidspunkt så kommer Jesus forbi og siger, jeg kalder dig til at være menneskefisker. And at some point Jesus comes and he says, I'm calling you to be a fisher of men. At du skal være en af mine disciple, du skal følge mig. Come be one of my disciples and follow me. Og så står der sådan her. It says like this. 
Jesus han siger sådan her, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left the nets and followed him. Og det her Peter, han er måske sådan, når man læser hele Bibelen, så finder man ud af, at han er en lidt impulsiv, spontan mand. When you read the Bible, you discover that Peter is an impulsive guy. Han smider simpelthen bare garnene med det samme. He throws the nets away. Han er, han er, lige, han er lige ude at arbejde, og så siger Jesus, du skal følge mig. Okay, fair nok. Så smider jeg bare det hele, og så går jeg med dig. He's out doing a day's work, and Jesus says to him, come and follow me. He just throws everything. Og han er bare klar. Altså, han er der bare med det samme. He's just ready right there. Han er ligesom, øh, ja, bare, bare klar til at sige ja til Jesus lige der. He's just ready to say yes to Jesus right there and right then. En anden disciple, vi skal kigge på, er Thomas. Another disciple we're going to look at is Thomas. Der efter også har set hele Jesu liv og alle de mirakler, som han har udført. After seeing Jesus' life and all the miracles he performed. Stadig godt kan have sin tvivl omkring sin tro og sin tvivl omkring Jesus måske. He still has doubts about Jesus and his faith. Selv efter han er genopstået. Even after Jesus is resurrected. Så her der kommer vi til et sted i Bibelen, hvor øh, Jesus han er genopstået og er sammen med disciplene igen. We're at a point here where Jesus is resurrected and he's together with the disciples again. Der står sådan her i Johannes 20. Det siger sådan John 20. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Og modsat Peter, så er Thomas meget mere sådan uh, undrende og undersøgende. As opposed to Peter, uh, he's much more doubting and investigative. Han, uh, han tager ligesom tid til at overveje de ting. He takes time to ponder these things. Og det er også helt okay. That's okay. Je, je, Thomas, han, det går lidt langsommere for ham måske, end det gør for Peter. It's a bit slower for Thomas than it is for Peter, maybe. Og selvom at de her to disciple, de havde oplevet mange af de samme ting med Jesus. And even though these two disciples had uh, seen different things with Jesus. Så var de på forskellige steder i deres vandring og deres rejse mod Jesus. They were at different points in their journey with Jesus. Det, det så forskelligt ud, hvor, hvor hen de var, men de var begge, der, begge, begges ønsker var ligesom at ligne Jesus mere. It looked differently uh, the points where they were at, but they both wanted to look more like Jesus. På samme måde tror jeg også, at vi kan have det, at vi måske enten er lidt ligesom Peter. And I think we can be the same way, maybe like Peter. Hvor vi er meget uh, impulsive og vi bare er klar til at sige ja til Jesus. Very impulsive and just ready to say yes to Jesus. Og måske er der nogle af os, der er lidt mere ligesom Thomas, som er lidt mere tilbageholdende og lige skal undersøge lidt mere. Maybe some of us are a bit like Thomas, have to hold back a bit and investigate for ourselves. Og det er helt okay. That's okay. Vi har haft rigtig mange nye mennesker, der enten er kommet tilbage i kirke eller startet i vores kirke på det seneste. We have a lot of new people who have either come back to the church or started a new. Og er der noget, vi elsker som kirke, så er det nye mennesker. And if there's one thing we love as a church, it's new people. Vi har den her fri kop kaffe, og, eller grejs kop kaffe og kage, det er jo en ting. We have this free coffee and cake, that's one thing. Vi ønsker sådan at se nye mennesker komme til. We just want to see new people come in. Og at de falder på plads her. That they find a home here. Men flere af dem, som også er begyndt i kirken, har også sådan spurgt, øh, hvordan er det ligesom, øh, hvad er det næste skridt? Several of the people who started in church have asked us, what's the next step? Og, og, og nogen kan måske komme og sige sådan her, at øh, hvor, hvordan ser det ligesom ud det her? And some may come and say, how does this look like? Og, og jeg tror, vi kan være mange forskellige steder på den her rejse. Vi kan be at different points of this journey. Vi, vi, er for, for, uh, vi er forskellige steder i, i forhold til vores vandring med Jesus. We are at different points in our journey with Jesus. Og vi ønsker som kirke at i mødekomme hvor end du er. We want as a church to embrace wherever you are. Jesus han ønsker fællesskab og han ønsker at sige til dig, at han elsker dig. Jesus wants fellowship with us and he wants to say that he loves you. Uanset om du har troet på Jesus i mange år eller om du lige begyndt eller om du stadig er sådan undersøgende. No matter whether you've believed in Jesus for many years or if you've just suggested him or you're just still investigating. Om du er ligesom Thomas, hvor du har brug for ligesom at, at mærke efter. Or you're like Thomas and you need to feel. Eller om du er ligesom Peter der bare siger, jeg er klar, jeg er all in lige med det samme. Or whether you're like Peter and just all in right there. Vi som, køns- vi som kirke ønsker at se bølger af mennesker, der oplever livsforandring. As a church, we want to see waves of people experiencing life transformation. Og vi ønsker ikke bare at se det én gang. Not just once. Vi, vi vil gerne se det flere gange, at vi oplever, at der sker noget i vores vandring med Jesus. We want to see it multiple times, that there are things happening in our journey with Jesus. Så hvad er det næste step? So what's the next step? 
Det som vi skal tale om i dag, det er at vælge fællesskabet til. What we're going to talk about today is choosing fellowship actively. At have nogle mennesker omkring dig, som er med til at opbygge dig i din tro. To have people around you who built up your faith. Som er med til at, at, at vandre sammen med dig i din rejse med Can Jesus. Can walk with you in your journey with Jesus. Og vi skal se lidt nærmere på den første kirke og hvordan deres rejse med Jesus så ud. We're going to look a bit at the first, first church and how their journey of faith was. Og hvordan de ligesom ønskede at ligne Jesus mere og mere. And how they wanted to look more and more like Jesus. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. We're going to read from Acts chapter 2. Og jeg læser det på dansk, og så kan man følge med på engelsk op på skærmen. And I'm going to read it in Danish, and it's going to be up on the screen in English. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets ønsk. Og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Der står det her med, at de var fælles om alt. Just like they, they had everything in common. Hvordan gjorde man lige det, og hvordan gjorde de det? How did they do that? Faktisk så havde vi i sidste uge en gymnasieklasse på besøg her i kirken. Actually last week we had a gymnasium uh, school class that was here. Og der snakkede vi med dem bagefter, hvor de spurgte sådan. We talked to them afterwards and they asked us. Hva, hvordan er det, at I får råd til alt det her? Hvordan får I det stablet på benene? Hvordan får I så mange mennesker involveret? How do you get the funds for all this? How do you get all the people involved? Og, og der var vi bare nødt til at sige, at vi bliver nødt til at få det til at fungere sammen. We had to say, we have to make this work together. Økonomisk, både med at vi er med til at give og bidrage til, at vi kan være her. Financially by giving and contributing. Ellers kunne vi ikke være her. If not, we couldn't be here. Men også øh, uden folks tjens villighed og investering ind i fællesskabet, så ville vi heller ikke kunne være her. But without people's willingness to serve and invest into this fellowship, we wouldn't be here either. I har, I har måske alle sammen mødt Penjo. Maybe you've all met Penjo. Penjo, han er vores service team leder, og han er ude i forjen hver søndag. He, uh, Penjo, he's the leader of the service team, and he's out in the foyer every single Sunday. Og han er altid klar til at bringe et smil og byde dig velkommen eller komme en dårlig joke. <laughs> Always ready with a smile or a bad joke and welcome you. Og uh, det er bare så skønt med mennesker som Penjo. And it's so great with people like Penjo. Som ønsker at investere ind i fællesskabet. Who wants to invest into our fellowship. Som ønsker at være med til at give og være med til at vandre sammen med folk i, i deres rejse med, med Jesus. Who wants to give and follow people along their journey of faith with Jesus. Og det er ikke fordi Penjo han er et eller andet overmenneske, der ikke er træt om søndagen. It's not like Penjo is some superhuman who's not tired on Sundays. Han oplever også at være træt, og måske at det faktisk kan være lidt hårdt om morgenen at skulle afsted hver gang. He's also tired sometimes on Sundays, and it's tough to get out the door. Men han vælger at prioritere fællesskabet. Han vælger den øh, vandring. But he chooses to prioritize his fellowship and this journey. Og det er vi bare så taknemmelige for. We are so thankful for that. Fordi det der med at man er med til at give til andre, det giver også rigtig meget til en selv. Because this concept of giving to others also gives a lot back to you. I vores teenagearbejde her i kirken. In our teen work here in our church. Så havde vi en af lederne som også sagde. We have one of the leaders who said. Øh, at jeg, øh, inden jeg kom her, så var jeg faktisk jeg virkelig virkelig træt og jeg var ikke særlig oplagt. Before I came here I was so tired and I wasn't really ready for it. Men efter jeg har været sammen med jer og har været sammen med alle vores teenager. But after being together with you and all the teenagers. Så har jeg bare så meget mere energi og jeg er meget mere opfyldt efter det. I have so much more energy and I feel so filled. Og det er jo helt fantastisk at man faktisk kan opleve det i sin vandring med Gud. So great to experience that in your journey with God. At du faktisk kan opleve at du kommer mere opløftet hjem end da du kom. That you feel uh, lifted up when you get home. Og det her det er bare få vidnesbyrd om hvad det vil sige at vælge fællesskabet til. This is just a few testimonies of what it means to actively choose fellowship. Og både hvad det kan betyde for dig selv, men også hvad det kan være med til at betyde for andre. What it can mean for you, but also for others. Faktisk så står der i Bibelen at det er en åndelig ting det her med at være sammen. It says in the Bible that it's a spiritual concept being together. Jesus siger at hvor to eller tre er forsamlet, der vil jeg være midt i blandt dem. Jesus says wherever two or three of my disciples gather around me. I will be right amongst them. Vi er mange mennesker samlet fra alle mulige forskellige steder. With so many different people gathered from many different places. Og hvorfor er det så vi vælger det her fællesskab til? So why is it that we choose this fellowship actively? Det er fordi vi ønsker at ligne Jesus mere. Because we want to look more like Jesus. I vores vandring med Jesus, der har vi brug for fællesskabet for at vokse i vores tro på Gud. In our journey with Jesus, we need the fellowship to grow in our faith. Og i Apostlenes Gerninger, hvor vi læste om den første kirke, der stod der også, in Acts, where we read about the first church, it says, at de både mødtes i templet, men de mødtes også i hjemmene. 
the, the met at the temple, but also around in their homes. Så der blev talt omkring både at have det store fællesskab, men også det lidt mindre fællesskab. So there was both a, a talk of the big fellowship, but also the smaller. Det store fællesskab, lidt ligesom vi har det her om søndagen. The big fellowship, like we have it on Sundays. Hvor vi kommer sammen og hvor vi tilbærer Gud sammen. Where we gather and we praise God men, together. Men også i de mindre fællesskaber, som for eksempel livsgrupper. But also on the small fellowships, such as life groups. Eller at man er med i et tjenesteområde med en mindre gruppe mennesker. Or you're a part of a ministry area together with some people. Og der kan man netop også opleve at vokse i sin tro på Jesus. And there you can also experience growing in your faith. Det kan, det kan også være uh, de her fællesskaber, der er lidt i løbet af ugen måske. Can also be some of these fellowships that happen uh, during the week. Nu skal vi jo have det her alfa, som vi lige har hørt om. Det er jo helt fantastisk. Gonna have this alpha course that we just heard about. That's gonna be amazing. Og vi kommer også til at, og der, eller der er også uh, i løbet af ugen har vi også vores livsgrupper. Vi har også vores uh, teenage ungdomsarbejde og friends and family. During our week we also have our youth groups, uh, friends and family. Og, og egentlig så grund til at vi siger alt det her. The reason why we say this is er ikke fordi at vi skal have en masse mennesker ind i alle de her forskellige grupper. It's not because we need people to gather in these different groups. Det er ikke for kirkens skyld at vi gør det. It's not for the sake of the church. Det er faktisk for vores egen skyld. It's for our own sake. Vi har brug for fællesskabet for at kunne vokse i troen på Jesus. We need this fellowship in order to grow in our faith. Når vi har sagt ja til Jesus, We've said yes to Jesus. Og vi har committed og sagt det dig vil jeg gerne følge. We've committed ourselves and said I want to follow you. Jeg tror på dig Gud. I believe in you God. Så har vi brug for at tage det næste skridt og det er at vælge fællesskabet til. We need to take the next step and that is to actively choose fellowship. Og der har vi brug for at vi går og vandrer sammen på den rejse. There we need to journey together. Og jeg tror uanset om du har oplevet at du har kastet nettet fra dig. No matter whether you've experienced throwing the net og, og sagt ja til ham, yes to him. eller om du faktisk er på en rejse, hvor du er lidt undersøgende og undrende stadigvæk, og whether you're on a journey where you're still investigating, still discovering things, så er målet stadig det samme, at vi ønsker at lære Jesus at kende, og hvor er det, vi er hen på den rejse. The goal is still to get to know Jesus better and where we are at the journey. Der er måske ting på din rejse, der har gjort det svært ved os at skulle komme sig til et fællesskab. Maybe things along your journey have made it difficult for you to to commit yourself to this fellowship. Og det vil jeg bare anerkende. And I just want to acknowledge that. Det kan være at du har oplevet dig svigtet eller du har oplevet dig såret. Maybe uh, people have failed you or you've been hurt. Og du faktisk synes det her med at vælge fællesskabet til det 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 er grænseoverskridende for dig måske. And this thing of actively choosing the fellowship can be something that's hard for you. Og det er også helt okay. That's okay. Jeg vil bare sige til dig, at Jesus han har sagt, at han aldrig nogensinde vil forlade os. Han vil altid være med dig. Just want to say, Jesus has said to us, he's never going to leave us. He's never going to leave you. Og man ved ikke, hvad der kommer hen ad vejen. Og nogle gange så, ja, ja, man ved ikke, hvad der kommer hen ad vejen. You don't know what's going to come along this journey. Men Jesus han har lovet os, at han er med os uanset hvor vi er. But Jesus has promised us that he's going to be with us no matter where we are. Så jeg opmuntrer dig til at dele din rejse med nogen. So I, w- I want to encourage you to share your journey with someone. At der er nogen, som du sammen kan tale tro med, og som du kan vandre sammen med. There is someone that you can uh, share faith with and journey together with. Og faktisk så er den her rejse ikke bare for kirkens skyld. This journey is not for the sake of the church. Men det er for din egen skyld. But it's for your sake. Du har brug for det, jeg har brug for det, you vi har brug for det. I need it, we need it. For mig selv, så tror jeg også, i min trosrejse, så har det betydet helt vildt meget, at jeg har haft et mindre fællesskab. For my part, personally, it's meant so much that I had a smaller fellowship as well. Jeg elsker det store fællesskab, hvor vi mange mennesker samlet. I love this big fellowship where a lot of people gathered. Men jeg nyder os at tjene sammen med nogen og være sammen med nogen i mindre fællesskaber. But I enjoy serving with people and being together with people in smaller fellowships as well. Og der oplever jeg faktisk, at jeg er sammen med nogle ligesindede, som ønsker det samme, at ligne Jesus mere. There are experience that I'm together with people who also want to get to know Jesus better. For, for mig så har det set ud på den måde, at jeg har været en del af Tines ungdomsarbejde her i kirken. For my part, it's been being a part of the youth work. Og det har været helt fantastisk. That's been so great. Og mange af de mennesker, som jeg er tættest med i kirken, det er faktisk nogle af dem, jeg tjener sammen med, og jeg ser ugenligt. Many of the people that I'm closest with are people that I serve with and uh, see on a weekly basis. Og det er bare en god måde, at man oplever at have fællesskab, man oplever at have nogle mennesker omkring sig, som man netop kan vokse sammen med. It's so great to have fellowship in that way and to be with people that you can grow with. Og det kan være, at det ikke lige er teenage ungdomsarbejde for dig. Maybe it's not the youth work for you. Det kan være, at det er livsgruppe. It might be life groups. Det kan også være, at det er alfa. Maybe alpha. Det kan også være, at det er at tage del i nogle af de her forskellige ting, der sker i kirken. 
maybe it's being a part of some of these different things that happen in church. Men uanset hvad, no matter what, så skal du vide at det er vigtigt for din rejse. You need to know that it's important for your journey. For at ligne Jesus mere. In order to look more like Jesus. Og ligesom at der kan være en ventetid i forhold til det her med graviditet og skulle have børn. Just like there can be a time of waiting with this pregnancy thing. Øh, eller med så mange andre ting. Or with so many other things. Så tror jeg også at den at Gud han bruger den her ventetid. I think also that God uses this time of waiting. At den her forberedelsestid til at gøre os klar til det der ligger forude. Like a time of preparation for what's to come. Uanset om din ventetid har været meget kort. No matter whether your waiting time has been short. Lidt ligesom Peters like Peter's eller om den har været lidt lang ligesom Thomas's whether it's been long like Thomas's så ønsker vi at, at komme tættere på det som Gud han ønsker for os we all want to get closer to what God wants for us og der er nogle gange hvor man også bare tænker ej hvis jeg bare kunne fixe det her lige nu og her sometimes you may think if i could just fix this right here now så så vil det bare være meget meget lettere it just be so much easier men men Gud han ønsker at bruge den position du er i lige nu og det sted du er lige nu But God wants to use the place that you're in right now to us or come tighter to him to draw you closer to him. Og jeg tror også Gud han kalder os igen og igen til en dybere relation med ham. I think God calls us time and again into a closer relationship with him. Og hvad er det så der er dit næste step på den her rejse? So what's your next step on this journey of faith? Hvor er det du skal tage det næste skridt? Where do you need to take the next step? Og hvis du gerne vil tage et skridt tættere mod fællesskabet for at vælge det til i dit liv, and if you want to take a step closer to the fellowship in your life, så snak med nogen, del det med nogen. Talk to someone, share with someone. Du har set også, der har været her, og vi vil meget gerne snakke med dig. You've seen the people here on stage. We really want to talk to you. Og som Julia og Erik nævnte, så har vi også det her connect point ude i forjen efter gudstjenesten. And as Julia and Erik mentioned, there's this connect point out in the foyer after the service. Hvor eh, gå derud og tal med dem. Hvor kan du involvere dig? Hvor kan du vælge fællesskabet til? Mm. Go to that point and ask where can I actively engage in this fellowship. Og uanset om den her rejse, den har været nem eller den har været svær. No matter whether this journey has been easy or hard. Så synes jeg også du skal dele det med nogen. I think you should share it with someone. Og uanset hvad, så tror jeg at Gud han kalder os til at tage et skridt tættere på ham på den rejse som vi er på. No matter what I think God calls us to take a step closer to him in our journey of faith. Lad os uh, lige så med lige at bede sammen og så vil Erik komme op bagefter. Let's just uh, pray together here at the end and Erik will come up afterwards. Yeah. Jesus, tak fordi at du er lige her. Jesus, thank you that you are right here. Tak fordi at du går med os hver især uanset hvor vi er. Thank you that you journey with us no matter where we are. Uanset om vi har det ligesom Peter, hvor vi bare er klar og kaster nettet med det samme. No matter whether we feel like Peter and just throw it away and are ready. Eller om vi faktisk har det lidt ligesom Thomas, hvor vi har brug for at undre os lidt og træde lidt tilbage og, og undersøge. Or whether we feel like Thomas, we need to take a step back and see things for ourselves. Så lad os gøre ligesom du kalder os til. Please let us do that which you calls us to do. At følge dig og være med til at tage et skridt hen mod fællesskabet. To follow you and take a step closer to the fellowship. At vi ikke bare har sagt ja til dig, og det så stopper der. We haven't just suggested you and that's it. Men at vi faktisk vandrer tættere på dig i troen på dig. That we walk together with you on a journey of faith. Tak for hver en, der er her, uanset om man har været her i mange år, eller man er bare lige kommet i dag for første gang. Thank you for everyone who's here, whether they've been here for many years, or whether it's the first time here. Vi beder om, at de også bare må opleve sig elsket og set i dag. Pray that that each one will experience a love and a warm welcome. Dit navn vil være. In your name, Jesus. Amen. Amen.